¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un par de divisas Forex? Pues agradezco antes que nada a todos los que me recomendáis vídeos y me decís me gustaría que hicieras un vídeo sobre tal cosa, sobre tal otra. Bienvenidos a Código Trading, soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Empecemos. En mi caso, lo que tengo en cuenta a la hora de elegir pares de divisas son dos puntos y van bastante ligados uno con el otro. Ya veréis. El primero de ellos es el coste que me tiene operar dicho par. O sea, en el caso del Forex, acostumbra ser en la mayoría de brokers el spread. No hay una comisión, simplemente hay un spread que acostumbra ser de un pip, que es que de cada operación le das un pip al broker. Es un mercado muy económico comparado con otros que salen mucho más caros lo que es operar y hacen muy difícil pues ponerse en temporalidades pequeñas. Cambio, trabajar con un pip de spread es realmente algo moderado que te permite trabajar bien. Entonces una vez sabes las comisiones, si no es en un par de divisas y estáis utilizando otro mercado, los puntos son los mismos. Tenéis que saber ¿Cuánto os cuesta ejecutar operaciones en dicho mercado? Entonces, una vez sabes los costes, el otro punto se hace a través del backtest. Y no es otra cosa que el propio backtest. Tenéis que backtestear la estrategia en el mercado en cuestión. Y cuanto más tiempo tengáis backtesteado, mejor. Y tenéis que tener en cuenta en ese backtest los costes que habéis visto previamente. Ya os he dicho, son dos puntos. Primero es los costes y el segundo el backtest, pero van ligados, ¿por qué? Porque en el punto del backtest sacáis los costes y lo aplicáis a vuestro backtest. Entonces, una vez hecho eso, ya sabréis cuánto cuesta operar dicho par y qué rendimiento os puede dar de media mensual, anual, los, lo que queráis sacar a nivel estadístico. Entonces, si cumple con vuestros criterios, podéis ir analizando distintos pares. Entonces, en general, en el caso del Forex, los mayores siempre son más económicos. ¿Qué son los mayores? Pues el euro dólar, la libra dólar, el dólar franco suizo, el dólar yen, el dólar cat y el dólar australiano. Estos son los pares mayores. Entonces, una vez sabes qué cuesta cada par, y si yo te tengo que recomendar, empieza por los mayores, lógicamente, no empieces con los cruces que siempre son más caros, pero... Una vez tienes esos datos, también otra fórmula de filtrar si solo quieres eh, no tener un backtest tan grande es que en tu broker ordenes los pares según el spread, entonces empiezas con los que son más económicos. Pero el backtest también te puede dar otro punto, que es que cada estrategia funciona de forma diferente en según qué mercados, y en el caso de los pares de Forex igual. Entonces, a lo mejor tu estrategia funciona muy bien en el euro dólar y no funciona nada bien en la libra dólar. Y ahí pues tendrás también un punto para elegir. Yo personalmente no te puedo decir, opera este par y este otro, porque no tengo el backtest de la estrategia que vas a hacer. Además, mis resultados nunca serán iguales a los de otro trader como tú. Entonces, lo principal es que hagas eso. Otro punto que creo que es importante es que si te sale que lo mejor es operar 15 pares o 20, que te sale que lo mejor es todos y has hecho 20, lógicamente no vas a operar 20 pares. ¿Por qué? Pues porque van con correlaciones, o sea, al final los cruces no dejan de ser que salen de las propias divisas mayores. Entonces, como estás operando, se te pueden duplicar un montón de entradas en el mismo momento y muy similares porque todas las está creando la influencia de uno de los pares en cuestión. Entonces, es muy importante que en caso de operar muchos pares, ya si vas a operar seis o ocho pares en temporalidades mayores, entiendo si operas tantos, pues que ahí te pongas un límite. Que en tu plan operativo, la estrategia que utilizas, tengas apuntado. No te puedo tener más de dos operaciones al momento, por ejemplo. Ese es un ejemplo, puedes decidir que sean tres, que sean cuatro, que sea una. Entonces es muy importante a la hora de elegir tener también en cuenta ese punto. Al final son dos puntos y una recomendación. Es que mires el coste que tiene operar dicho par, que tengas un backtest que te diga qué resultados salen dicho par comparado con los otros y finalmente la recomendación que te acabo de dar. 
que nunca hagas una cantidad desproporcionada de operaciones simultáneas, porque hay correlaciones entre pares. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y también dale a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos contenidos y visita CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.